Hoy conoceremos si este equipo consigue ese punto que necesitan para poder pasar. Quédense con nosotros en vivo acá en EA Sports. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Albay Stadium para un gran partido, el cual le falta muy poco para arrancar. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Llegamos al tercer partido de grupos en la Copa del Mundo. Hay gran tensión en el ambiente, Marito, te fijas las caritas de todo, mira, no se prestan ni el aire. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ¿eh? que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de esta, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. Los 11 titulares de la 3. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelota muy cerca del arco contrario. Arranca el partido y no es uno cualquiera en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ponemos la pila. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Esta acción merece tarjeta. Ya se cargó una tarjeta amarilla en estas instancias del partido. No va a ser para nada fácil. Y está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución. Porque ya tenés una amarilla. Parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero. Que no se le olvide la pelota más. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Buena pelota hacia el espacio. ¡Cortito! ¡Una maravilla! Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la clavó allá, donde la doña juega la ropa. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Al piso hay saque lateral. Diata. Y logró meterse muy bien en la línea de pase. 
Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Estrada. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Prueba el disparo. Termina siendo muy fácil para este guardameta. Se les acaba de escapar la pelota. Avanza con la bocha atada. Una entrada fantástica que termina en corte. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Nunca ha salvado una clase de frentazo espectacular. Ahí nomás la dejan. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Acá lo consigue. Le pega. para ampliar la distancia bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación mira que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba que le digo Está 2 a 0. Bula y día. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Acá está Gonzalo Plata. Llegando el balón al área. Ese balón que sigue con vida. Pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. ¿eh? Pues la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote, nada más puede ser. Y le convierte en el gol. de la primera parte en el Albaid Stadium Qué lindo partido el que ha jugado Ener Valencia de verdad felicidades para él un partidazo ha jugado y este sí que la tiene clarita ¿eh? cada vez que agarra la pelota encara y va derechito el arco ¿eh? la defensa la está volviendo loco Arranca el partido y no es uno cualquiera en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Nos ponemos las pilas. Ya se cargó una tarjeta amarilla en estas instancias del partido. No va a ser para nada fácil. Y está clarito, ¿eh? Ah. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Buena pelota es el espacio. de frentazo espectacular acá lo consigue le pega gol llegando el balón al área un minuto más. Se viene.
Arranca el segundo tiempo de este encuentro en la fase de grupos del Mundial. Ojito que hay un tiro libre para el lado de la triz. Se viene esta pelota quinta para Ecuador. Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Se le ha ido el valor a Ecuador. Fenomenal el pase. Gran idea y está. Golazo que acaban de clavar. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3 a 1. Le ha quedado el balón. Ahí está el remate. Esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. Llueve el córner al centro del área. Se extendió el gol. técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había a dos en la pizarra, vaya festival de gol al piso y la pelota afuera, saque de banda le queda todavía media hora al compromiso se acuerdan que había peligro, pues ya no más Sigue tirado, no se levanta, quizás está lesionado. ¡Esta es buena! ¡Gol! ¡Oh, es increíble, pero si estaban tres goles abajo hace un rato. Lo han remontado y están igualando. Bueno, la verdad es que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3 a 3. Estrada. Sacó bien la pelota. Está cada vez más cerca de los cruces directos. Pasan los minutos de este partido. Si todo sigue así, progresan. Bueno, pero Fernando, que hoy... ¡Pegó en el travesaño! ¡El disparo en el palo largo! Perdió la pelota la tri. el cañón ¿Cómo es que llegó a entrar esa pelota y a armas en este equipo porque se están quedando fuera de la fase de cruce directo tremendo baldazo de agua fría Fernando a esta altura de la Copa Mundial se encienden las luces rojas para estos jugadores la verdad es que esta jugada tenía que terminar en gol ¿eh? por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo no hay quien lo pare
Y este gol está dando seguramente más drama este partido. Valencia. Ataque ecuatoriano por el costado. De a poco se termina esta fase. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Claro, y el árbitro se lo había dicho. Tarjeta amarilla la siguiente y ahí está. No le creyó. Ahora sí. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Con esto lo liquida. Aplausos, qué gran intervención. La pelota para el fondo, la saca de arco. El seleccionador ecuatoriano va a mover su banco. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ecuador que avanza bien por la banda. Buscando el empate, Ecuador ataca bien sobre el final. Suena el siloto Barito y esto se termina acá. Han perdido otros tres puntos y no pasan. Ya está. Chao. Salud, Lulú. No sorprende, Fernando. ¿eh? Venían nadando en contra de la corriente y hoy no fue la excepción. Llueve el córner al centro del área. Se extendió golazo. Vaya técnica. Esta es buena. pelota y alarmas en este equipo porque se están quedando fuera de la fase de cruce.